পোড়া গন্ধ আর আর্তনাদে ভারী চট্টগ্রাম মেডিকেলের পরিবেশ বেড ওয়ার্ড উপচে রোগীর ঠাই এখন সিঁড়িতে মৃতদের শনাক্তের সোমবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ চারশো দশ হজ যাত্রী নিয়ে দুই বছর পর জেদ্দায় পৌঁছালো বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট প্রস্তুত হজ মিশন বেসরকারি পর্যায়ের ভিসা জটিলতা কেটে যাওয়ার স্বস্তি এবং আবারও বাড়ল গ্যাসের দাম দুই চোলায় একশো পাঁচ টাকা বেড়ে নতুন দাম এক হাজার আশি টাকা এক চোলায় বাড়ল পঁয়ষট্টি চলতি মাসেই কার্যকর দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি নাবিলা সোহার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপো যেন মৃত্যুপরি ছাব্বিশ একর এলাকায় এখনও তাণ্ডব চালাচ্ছে আগুন এ পর্যন্ত ঊনপঞ্চাশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তাদের নয় জনই ফায়ার সার্ভিস কর্মী দগ্ধ ও আহত হয়েছেন চার শতাধিক ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আগুন লাগার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় এতে আশপাশের পাঁচ কিলোমিটার এলাকা কেঁপে উঠে এখানকার রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ সাগরে ছড়িয়ে পড়ার ঠেকাতে কাজ করছে সেনাবাহিনী বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সীতাকুণ্ডের জ্বলন্ত কন্টেইনার ডিপো যেন মৃত্যু পড়ে একের পর এক বিস্ফোরণ কেঁপে ওঠে এলাকা হাজার হাজার পণ্য বোঝায় কন্টেইনার দাও দাও করে চলছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কদম রসুল এলাকার বিএম ডিপোতে আগুনের ভয়াবহতায় পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পোড়া জিনিসপত্র ভেতরে আগুনের লেলিহান শিখাই বিভীষিকাময় অবস্থা ডিপোর ভেতরে পাঁচশো মিটারের শেডের টিনের পুরো অংশ উড়ে গেছে পুড়ে গেছে পোশাক শিল্পের হাজার কোটি টাকার মূল্যের কন্টেইনার ভর্তি মালামাল কেমিক্যালের বিস্ফোরণের পরেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন যে যেভাবে পেরেছেন চেষ্টা করেছে বের হতে কাউকে কাউকে আবার ভেতরেই পুরে মরতে হয়েছে বিস্ফোরণটা এই মেডিসিন আছে না বিদেশি মেডিসিন মেডিসিন থেকে আগুন ধরে গেছে কেমিক্যাল বলেন রাসায়নিক বলেন সব জিনিস এখানে রাখা আছে এমনকি সাধারণ পাবলিক এখানে যাতে পারতেছে না ফায়ার সার্ভিসেরা ফানিয়ে মারতে পারতেছে না রাতভোর চেষ্টার পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকার কারণেই আগুনের ভয়াবহতা বেশি অগ্নিকাণ্ডের শুরুতে ডিপো কর্তৃপক্ষের ভুল তরতের জন্যই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলেও জানান ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক কেমিক্যালের জন্যই আমাদের এই এখানকার আগুনটা নিবানো যাচ্ছে না দুঃখের বিষয় হলো আমরা মালিক পক্ষ কাউকে এখানে পাচ্ছি না মালিক পক্ষের কাউকে যদি আমরা পেতাম তাহলে হয়তো আমরা জানতে পারতাম যে কোন কন্টেইনারে কি আছে এ অবস্থায় অভিযানে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল চেষ্টা করছে কোনোভাবেই যেন রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ সাগরে ছড়িয়ে যেতে না পারে এই জায়গাটাতে জনসমাগম খুব বেশি ছিল যার কারণে এত আহতের ঘটনা ঘটেছে এত লোকের ক্ষতি হয়েছে এই নিয়ন্ত্রণটা আমরা স্থাপন করতে পেরেছি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সিকিউর্ড হয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় সে সহায়তা প্রদানের জন্য সেনাবাহিনী সবসময় প্রস্তুত দুটি ক্যানেলকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্সের লোকজন সারাদিন পরিশ্রম করে এটাকে ব্লক করে দিয়েছে এখন এখান থেকে কোনো কেমিক্যাল পিলফারেজ হয়ে বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এরই মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসন হতাহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ডিআইভি প্রতিনিহত পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন আহত যারা চিকিৎসার জন্য বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ইতিমধ্যে একটা বুথ খোলা হয়েছে মানে ডিসি অফিস থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সেখানে পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা আছে হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে কোন জায়গা থেকে একজাক্টলি আগুনের সূত্রপাত বা অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত এই মুহূর্তে আমি সঠিকভাবে সেটা ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিস পাঁচ সদস্যের এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বিস্ফোরণের পর সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপো পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে আগুনের সূত্রপাত যেখান থেকে প্রায় বাইশ ঘন্টা পর সেখানে প্রবেশ করেছিলেন সহকর্মী ফেরদোস লিপি তিনি জানিয়েছেন সেখানকার অবস্থা আগুন লাগার প্রায় বাইশ ঘন্টা পর আমরা ডিপোর ভেতরে ঢুকেছি এবং ভেতরে ঢুকে যেটা দেখছি আসলে বিধ্বস্ত অবস্থা এবং দেখা যাচ্ছে যে কন্টেইনারগুলো যেমন বিধ্বস্ত হয়ে আছে তেমনি কিন্তু এখানে হাজার হাজার যে প্লাস্টিকের ইয়েগুলো আছে কন্টেইনারগুলো আছে সেগুলো পড়ে আছে এবং দেখছেন যে এখনও কিন্তু আগুন জ্বলছে এই যে এখনই যে ট্রাকের নিচে চাকায় কিন্তু আগুন জ্বলছে পাশাপাশি যে কন্টেইনারগুলো আছে সেই কন্টেইনারগুলোতে আগুন আছে এবং আমরা কিন্তু এখন যেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত 
ইয়ার্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে অর্থাৎ কন্টেনারগুলোতে অর্থাৎ যেখানে কেমিক্যাল কন্টেনারগুলো আছে একদম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং কন্টেনারগুলো যদি আপনাকে দেখায় যে বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে এবং এখানে যে বিস্ফোরণ সেই বিস্ফোরণের ঝুঁকি যদিও এখনও আছে বলে ফায়ার সার্ভিস থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তবে বিশেষজ্ঞ যে দলগুলো আসছেন এখানে তারা বলছেন যে যে কেমিক্যাল জাতীয় যেই কন্টেনারগুলো আছে সেই কন্টেনারগুলো কিন্তু তারা পৃথক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এতে করে আগুন নেভানোর কাজ সেটা সহজতর হবে এবং নিরাপত্তাজনিত যে ঝুঁকি আছে সেই ঝুঁকি কিন্তু আসলে অনেকটা কমে আসবেন এবং আপনিকে যদি দেখায় যে এখানে কিন্তু পদে পদে যে আসলে ভয়াবহ এবং বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল সেটা কিন্তু প্রমাণ করছে এবং এখনও পর্যন্ত কন্টেনারের আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগুন জ্বলছে এবং আসলে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না এবং যদিও এই যে যে কন্টেনারটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে আপনি দেখছেন যে এখনও পর্যন্ত আগুন জ্বলছে সেই কন্টেনার কিন্তু বিস্ফোরক থাকতে পারে এমনটা কিন্তু ফায়ার সার্ভিস বলছেন যদিও আসলে খুব বেশি কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং ফায়ার সার্ভিস যারা কর্মকর্তারা আছেন এবং আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের যে হেলমেট সেগুলো আসলে বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে পাশাপাশি যে অনেকটুকু জুতা হয়তো ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের জুতা সাধারণ শ্রমিককে জুতা যারা হয়তো প্রাণন্তভাবে চেষ্টা করেছিল যে আগুনের লেলিহান থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাঁচতে পারিনি জীবন দিয়ে কিন্তু চেষ্টা করেছেন যে আগুন নেবানোর জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের জুতা যেমন আছে তাদের কিন্তু যে আগুনের পুড়ে যাওয়া যেই শার্ট সেটাও কিন্তু এখানে পড়ে আছে এবং দূর থেকে দাঁড়ালে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো বিধ্বস্ত একটি এলাকা যেটা আসলে বিপর্যস্ত এবং নিজের চোখে না দেখলে আসলে এর ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায় না যদিও আসলে গণমাধ্যম সহ সাধারণ যে মানুষ তাদেরকে আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত এখানে ঢুকতে দেয় দেওয়া হয়নি আমরা কিন্তু এখন বাইশ ঘন্টা পর ভয়াবহতা শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু একদম যেসব কন্টেনারগুলো বিশেষ করে কেমিক্যাল বা নন কেমিক্যাল যে কম কন্টেনারগুলো আছে সেখানের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং ফায়ার সার্ভিস এবং যারা সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনী কাজ করছেন তারা বলছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে সম্মিলিতভাবে কিন্তু তারা সে চেষ্টা চালাবে এবং যতক্ষণ যতদূর চোখ যায় আসলে পুরো যে ডিপোটা সেটা অনেকটা পর্যন্ত কিন্তু বিধ্বস্ত এবং প্রায় যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকা সেটাই কিন্তু আমাদের কাছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মেডিকেলে এখনো অপেক্ষায় স্বজন হারা মানুষ প্রিয় মানুষের খোঁজে কেউ সারা রাত আবার কেউ বা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরছেন এদিকে মেডিকেল এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়ন করা হয়েছে অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সাইরেন বাজিয়ে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স জরুরি বিভাগে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনের লাশের প্রত্যাশাই হুড়ুহুড়ি করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন স্বজনরা জোরে একটা আওয়াজ আছে আওয়াজের পর থেকে আর ওদের নাম্বারে যতটুকু যতবার ফোন দিছি ফের নাম্বারে ফোন ঢুকে ঢুকে দিছি ভাই নাই সর্বশেষ ছোট ভাই সাকিবের সঙ্গে মোবাইলে কথা হচ্ছিল শনিবার রাত দশটার দিকে হঠাৎ মোটোফোনে বিকট শব্দ এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভ্যান চালক ছোট ভাইকে খুঁজে ফিরছেন চট্টগ্রাম মেডিকেলের মর্গে নোয়াখালী সুবর্ণচরের বাসিন্দা বড় ভাই আব্দুল হান্নান রোববার বহু থেকে দীর্ঘ হচ্ছে হাসপাতালের মর্গে স্বজন হারাদের শাড়ি কেউ ছবি উঠিয়ে আবার কেউ বা মুঠোফোনে ছবি দেখিয়ে খুঁজছেন আপন জনকে বাসখালীর বিএমএ ডিপোর কর্মকর্তা নেজাম উদ্দিন ও যশোরের ইব্রাহিমের খুঁজে কেঁদে কেঁদে সুখে কাতর স্বজনরা যেখানে আগুন লাগছে ওখানে গেছে যাওয়ার পরে ও আবার নাকি ভিডিও করতেছিল ভিডিও করতেছিল যারা পিছনে ছিল তারা বলল যে ভিডিও করতেছে মানে ভিডিও করার জন্য একটু আগাই গেছিল এরপরে আর কোনো খোঁজ খবর নেই ওয়ার্ডের বাইরে ছিল স্বজন হারাদের আর্তনাদ আবার কেউ বা ছিলেন শোকে কাতর বাবাকে আমাকে একটু দেখতে হয় তোরা আমাকে দেখতে হয় আমি মেডিকেলের সামনে দাঁড়াইয়া আছি এই অবস্থার মধ্যে আমাকে দেখতে হয় 
কাউরে ফাটা কাউরে ফাটা আমি বাসবো না নাম এবং আপনার ফোন নাম্বার এখানে এন্ট্রি করে যান বানিউটে সেবা দেওয়া হয় সখানের রোগীকে জায়গা না থাকায় আবার কিছু রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পাঠানো হয় নানা ওয়ার্ডে আমরা অস্থায়ী বুথ খুলে সেখানে আমরা হেল্প ডেস্ক থেকে তাদের নাম তালিকা নিচ্ছি অনেক ক্লাস শনাক্ত করা যাচ্ছে না তাদেরকে ফরেনসিক টেস্টের মাধ্যমে শনাক্ত করা হবে এবং তাদের পরিবারের মাধ্যমে তাদের পরিবারের কাছে আমরা লাশ হস্তান্তর করব সময় যতই গড়াচ্ছে ততই দীর্ঘ হচ্ছে নিহত আর আহত মানুষের সংখ্যা সাথে বাড়ছে স্বজনদের উৎকণ্ঠা ঘটনার পর শনিবার রাত থেকে হাসপাতালকে ঘিরে ছিল সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সেই উৎসুক জনতাকে সামাল দিতে রোববার রাত থেকে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ পুলিশ কর্মকর্তা ফায়ার ফাইটার সহ চোদ্দ জনকে ভর্তি করা হয়েছে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে তাদের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক রোববার সন্ধ্যায় সীতাকুণ্ড থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ সাতজনকে বহনকারী সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার রাজধানীর তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় এদের মধ্যে দুইজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত তাদের ঢাকায় আনা হয়েছে বলে জানায় সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর চট্টগ্রাম থেকে সাতজন সংকটাপন্ন গুরুতর অসুস্থ রোগীকে ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে তার মধ্যে দুজন ফায়ার ডিফেন্স এবং সিভিল সার্ভিসের আছে অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের নেওয়া হয় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গুরুতর অবস্থায় চোদ্দ জন চিকিৎসাধীন জানিয়ে ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক বলেন সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিতের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এদিকে রোববার দুপুরে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে যান পরে দলের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবি নানক জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনায় আগামী সোমবার এ প্রতিষ্ঠানের একটি চিকিৎসক দল চট্টগ্রাম মেডিকেলে যাবেন চট্টগ্রামে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য তিরিশজন সরজমিনে গিয়ে কেউ হারিয়েছেন স্বামী কেউ সন্তান কেউ আবার চিরকালের জন্য হারিয়েছে তার বাবাকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের পরিবারে চলছে মাতম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম ডিপোতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত রাঙ্গামাটির রিপন চাকমার স্ত্রী সুমনা চাকমা দমকল কর্মী হিসেবে আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার স্বামীর দেহ পুড়ে অঙ্গার হয় বাবাকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ সন্তানও ছুটি শেষ দুপুরে দুইটা আড়াইটার দিকে ওনার পশ্চিমে কুমিরাতে চলে যায় সেটা কিন্তু কথা বলছে নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে আর কি শেষ কথা কোনো সান্ত্বনাতেই থামছে না রাঙ্গামাটির আরেক যোদ্ধা মিঠু দেওয়ানের স্বজনদের কান্না ক্ষণে ক্ষণেই জ্ঞান হারাচ্ছেন তার স্ত্রী এর মতো ভাই একটা যে আমরা হারালাম আমি তো ভাবই না যাক তার আত্মার প্রতি দেশবাসীর কাছে আপনাদের কাছে দেশের তরে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত আরেক সম্মুখ সারির যোদ্ধা খুলনার শাকিল দগ্ধ হয়ে প্রাণ ছড়া তার নিথর দেহের অপেক্ষায় পরিবার আগুন নেভাতে গিয়ে তার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে পাথর মা আমি কি করব আমি সহ্য করতে ছেলে হাবিবুর রহমানকে হারিয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা হোসনে আরা শনিবার রাতে আগুন লাগার সময় ডিপোতে নাইট ডিউটি পালন করছিলেন তিনি ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্যদের সঙ্গে প্রাণ হারান তিনিও বাবা হারা হাবিবুর পরিবারের হাল ধরতে ভোলা ছেড়ে সাত বছর ধরে চট্টগ্রামে বসবাস করতেন সীতাকুণ্ডের ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা 
যথাযথভাবে খতিয়ে দেখতে হবে সচিবালয়ে কথা বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এই ঘটনায় ডিপো পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এনবিআর এর মারাত্মক অবহেলা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী হতাহতদের জন্য শ্রম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে জরুরি আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ আগুন ও বিস্ফোরণের ঘটনায় একের পর এক বাড়ছে মৃত্যু গুরুতর দগ্ধ ও আহত কয়েকশো মানুষ এই ঘটনার পরপরই জরুরি সহায়তা ঘোষণা করে শ্রম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে রোববার সকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানান নিহতদের দাফন ও আহতদের যথাযথ চিকিৎসায় জরুরি ভিত্তিতে দেওয়া হয় নগদ এক কোটি টাকা নিহত শ্রমিকদের প্রত্যেককে দুই লাখ এবং আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা সহায়তার ঘোষণা দেয় শ্রম মন্ত্রণালয় দাফন কাফন এবং সৎকারের জন্য ও আহত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আমরা এক কোটি টাকা নগদ বরাদ্দ দিয়েছি নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া এর যে কারণগুলো এবং কি কি ব্যক্ত ঘটছে সেগুলো নির্ধারণ করা একটু কঠিন হবে কন্টেইনার ডিপো পরিচালনায় মারাত্মক অবহেলা রয়েছে মন্তব্য করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন ডিপো পরিচালনায় যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সেটি এখন খতিয়ে দেখতে হবে ডेंजरस গুডস কিছু থেকে থাকে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা করেছে কিনা এই ধরনের পদার্থ তারা বৈধ না অবৈধ ভাবে সেখানে মজুদ করেছে তাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল কন্টেইনার ডিপো যারা পরিচালনা করেন তাদের একটা বিরাট আমি অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে এদিকে রাজধানীর একটি হোটেলে এক সেমিনার শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন বিস্ফোরণের সময় উৎসুক সাধারণ মানুষই বেশি হতাহত হয়েছেন আহতদের চিকিৎসায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি অনেক সময় দাঁড়িয়ে দেখে কিভাবে কি হয় ছবি তোলার চেষ্টা করে যখন এক্সপ্লোজন হয় তখন কিন্তু এরা বাইরের লোকগুলা কিন্তু মারা গেছে এটি দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা তা দ্রুত খতিয়ে দেখার তাগিদ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এত বড় একটি ঘটনা ঘটেছে এটি কি সত্যিকার অর্থে দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা সমস্ত কমপ্লায়েন্স করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে কিলো না করছিল কিনা সেটিও অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দলের নেতাকর্মীরা আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী নির্দেশনা দেয়া আছে যেখানে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হতাহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান তিনি অন্যদিকে সরকারের উন্নয়ন মানতে না পেরে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা যে কোনো ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তারা ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাসভবনে রোববার সকালে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব প্রসঙ্গে আনেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের আগুনের ঘটনা বলেন সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণেই হতাহত বাড়ছে স্বাস্থ্য খাত সহ সকল প্রতিষ্ঠান সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি দুর্ঘটনাটা ঘটলো সেই দুর্ঘটনায় যে প্রাণ চলে গেল এতগুলো প্রাণ গেল এবং এতগুলো মানুষ আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং তারা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখছে এটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কিন্তু সরকারের অব্যবস্থা সরকারের নির্লিপ্ততা এবং তাদেরকে একটা উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি না করা আরেকটা কারণ ওই ঘটনা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো আহ্বান জানাচ্ছি অন্যদিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে বিএনপি চক্রান্তে লিপ্ত তাদের ষড়যন্ত্রের কঠোরভাবে প্রতিহত করারও ঘোষণা দেন তিনি তারা চায় শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে সভাপতি মন্ডলীর আরেক সদস্য মোফাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন বিএনপি ও তার সহযোগীরা আবারও দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে জনগণ তা প্রতিহত করবে সব খুনির এক হয়েছে আবারও নতুন করে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করতে চান দুইটা কাজ করতে হবে একটা হইল যারা নেত্রীকে হত্যা করতে চায় তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দিতে হবে আরেকটা হলো এই দুই হাজার তেইশ সালে নির্বাচনে নৌকাকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাতে হবে সরকার বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকারও নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ নেতারা আপনাদের সাথে আহমেদ সালাহিন সময় সংবাদ ঢাকা
পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে উন্নয়ন করলে তা টেকসই হয় না রোববার সকালে পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি গোটা বিশ্বেই এখন প্রবল দুশ্চিন্তার নাম পরিবেশ বিপর্যয় বৈরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ হয়ে গচ্ছে সমন্বিত পরিবেশ রক্ষার এক গুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সচেতনতা বাড়াতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস রোববার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে সরকার প্রধান বলেন বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন করা হচ্ছে টেকসই ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন করানো হলে সেটা কখনো টেকসই হয় না যাই তৈরি হোক না কেন আমাদের তো করতেই হবে ডেভেলপমেন্ট কিন্তু সেটার জন্য ন্যাচার বেস্ট সলিউশন এই নীতিটা মেনে চলা হয় বনায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাদের জন্য ধ্বংসের মুখে কক্সবাজারের একাংশ আমার ছোটবেলায় দেখা এই উখিয়া ছিল ঘন বন কিন্তু সেটা এখন আর সে বনের কোনো অস্তিত্বই নেই আর যেটুকু ছিল রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার জন্য জায়গা দিলাম সে তার পরিবেশটা সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গেছে এটা বাস্তব যুদ্ধ ও মহামারী পরবর্তী সংকট মোকাবিলায় সবাইকে সাধ্যমতো চাষাবাদের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা রাশে ইউক্রেনের যুদ্ধ যার ফলে বিভিন্ন পণ্য পাওয়াটাও একটা কষ্টকর হয়ে গেছে এর আগে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন জাতীয় পরিবেশ পদক ও বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে আরেক দফা বাড়ল গ্যাসের দাম প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের গড় দাম বাইশ দশমিক আটাত্তর শতাংশ বাড়িয়ে এগারো টাকা একানব্বই পয়সা ঠিক করেছে বিইআরসি আবাসিক দুই চোলার গ্রাহকদের মাসিক বিল নয়শো টাকা থেকে বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার আশি টাকা দ্রব্যমূল্যের জাঁতা কলে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের ওপর চাপ লয়ে পার আরেক বাড়তি বোঝা তিন বছরের মাথায় আবারও বাড়ল গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের দাম বিতরণ কোম্পানিগুলোর আবেদন ছিল গড়ে একশো সতেরো শতাংশ দাম বাড়ানোর বিপরীতে গণশুনানিতে বিইআরসির কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি মতামত দিয়েছিল দাম বাড়তে পারে বড় জোর বিশ শতাংশ কিন্তু ঘোষণা এলো গড়ে প্রায় তেইশ শতাংশ দাম বাড়ার নতুন দামে আবাসিকে দুই চুলায় গুনতে হবে এক হাজার আশি টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে গ্রাহকের উপর বাড়তি চাপল একশো পাঁচ টাকা মিটারযুক্ত চুলায় ব্যয় বাড়বে তেতাল্লিশ শতাংশ প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের দাম দাঁড়াবে আঠারো টাকা এছাড়া বৃহৎ শিল্পে বারো শতাংশ মাঝারি শিল্পে দশ শতাংশ বাণিজ্যিক ও ক্যাপটিভ পাওয়ারে ষোলো বিদ্যুতে তেরো ও চা শিল্পে দাম বেড়েছে বারো শতাংশ আর সারে বেড়েছে সর্বোচ্চ দুশো ষাট শতাংশ এত সবের পরও গ্রাহকদের প্রতি মানবিক ও দাম সহনীয় রাখার দাবি তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে গ্যাসের দাম কমেছে সাঁত্রিশ শতাংশ আর গণপরিবহনে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য ঠেকাতে সিএনজিতে থাকবে আগের দামি বিইআরসির দাবি উচ্চ মূল্যের এলএনজির ব্যয় মেটানো আর পেট্রো বাংলা সহ গ্যাস কোম্পানিগুলোকে টিকিয়ে রাখতেই এ দাম বৃদ্ধি যদিও গ্রাহকের ওপর বাড়তি বোঝা চাপানোর পরও সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি দিতে হবে ছয় হাজার কোটি টাকা কিন্তু গ্যাস কোম্পানিগুলোর অনিয়ম দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা বন্ধে কমিশনের নির্দেশনা কোথায় ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে ওঠে সে প্রশ্ন সবগুলোর বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা এবং আদেশ রয়েছে আজকে হয়তো পাবে না আমরা আমরা কাজ করেছি কাজ করছি ঈদের পর আসছে বিদ্যুতের পাইকারি দাম বাড়ানোর ঘোষণাও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির আবেদন ছেষট্টি শতাংশ দাম বৃদ্ধির একই সঙ্গে গ্যাসের নতুন দামের প্রভাবও পড়বে বিদ্যুতে ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন প্রবাসের সময় সঙ্গেই থাকুন
স্বপ্নের পর্দা সেতু উদ্বোধন হবে আমি তো আমরা তখন ভুত থেকে কলা ব্যস্ত না এখান থেকে গাড়িতে নিয়ে যাব যে ডাইরেক্ট যে ঢাকায় যে লেজ্জ দামে বিক্রি করে আসব পর্দা সেতু যদি চালু হয়ে যায় তাহলে গাড়িটা এমনি তো চলে যাবে চলে গেলে মনে করেন যে গাড়িটা কলাটা নষ্ট হবে না পর্দা সেতু আমাদের দেশের বাঙালি জাতির জন্য এটি আত্মমর্যাদা এবং সম্মানের সেতু হিসেবে দৃশ্যমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তির প্রতিবাদে এবার রাজপথে যুবলীগ রোববার দুপুরে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে সংগঠনটি এ সময় ষড়যন্ত্রকারীদের ঠেকাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেতারা প্রতিবাদে এবার রাজপথে যুবলীগ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রোববার দুপুরে এক প্রতিবাদ মিছিল করে সংগঠনটি তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে গুলিস্তান মাজার হয়ে নগর ভবনের সামনে থেকে এগিয়ে যেতে থাকে হাইকোর্টের দিকে এ সময় স্লোগানে স্লোগানে হুমকি দাতাদের বিচারের দাবি ওঠে পরে দোয়েল চত্বর হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় প্রতিবাদের মিছিল এর আগে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতারা হুঁশিয়ারি দেয়া হয় প্রতিরোধের ছাত্র দলের এমন স্লোগান মানে পঁচাত্তরের দায় স্বীকার করে নেয়া বলেও যুবলীগের নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসে এই স্লোগান শুধু ছাত্র দলের স্লোগান না সকল অপশক্তি মোকাবিলা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা এগিয়ে নিতে হবে বলেও সমাবেশ থেকে বলা হয় রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেনার ডিপোর আগুনে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের প্রায় দশ কোটি ডলারের পণ্য সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এ পণ্য সুইডেন ডেনমার্কের মতো দেশের বিশ্ব বিখ্যাত সব বায়ারদের বলে জানান রপ্তানিকারক তৈরি পোশাক শিল্প মালিকরা রুটিরুচির জন্য আগুনে ঝাঁপ দেয়া সম্পদ রক্ষায় জ্বলন্ত লরি নিয়ে একের পর এক বেরিয়ে আসছেন চালকরা প্রত্যাশা যদি এতটুকু সম্পদ রক্ষা করা যায় কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি বেশ কয়টি কন্টেনার প্রস্তুত ছিল বন্দর দিয়ে রপ্তানির জন্য পুড়ে ছাই এসব কন্টেনারের ভেতরে ছিল বিশ্ববিখ্যাত সব বায়ারদের অর্ডারের তৈরি করা পোশাক পণ্য রয়েছে ডেনমার্ক ভিত্তিক সিএনএ সুইডেন ভিত্তিক এইচ এম এর মতো নামি দামি বায়ারদের জন্য তৈরি করা পোশাক হাজারের উপরে কিন্তু কন্টেনার ডেস্ট হয়ে গেছে এখানে বড় বড় বায়ারের কন্টেনার আছে কমপ্লাইন একটা কন্টেনার ডিপোতে এই কাজটা কেন হলো আমরা নিজেরাই আসলে বোধগম্য হচ্ছে ডিপোতে থাকা কন্টেনারগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই রপ্তানি যোগ্য পোশাক পণ্য একে যে ধরনের বিস্ফোরণ হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণে ডিপোতে সক্ষমতা ছিল না বলে স্বীকার করেছেন বিএমএ কন্টেনার ডিপোর জেনারেল ম্যানেজার দুর্ঘটনা তো ডেফিনেটলি দুর্ঘটনা যে কোনো কিছুই দুর্ঘটনা আমাদের ছিল বাট এত ইয়েটা কন্ট্রোল করতে পারেনি এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় ক্ষতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটা একটা বড় প্রভাব ফেলবে আমার মনে হয় সাত হাজার টিইউএস ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই কন্টেনার ডিপুতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে চার হাজার কন্টেনার ছিল বলে জানান সংশ্লিষ্টরা ফেরদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে কটি সেক্টর অবদান রাখে তার মধ্যে অন্যতম পোশাক শিল্প দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে রানা প্লাজা থেকে শুরু করে সীতাকুণ্ড সবখানেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় পোশাক খাতকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ খাতে আরও বেশি নিরাপত্তা নজরদারি প্রয়োজন আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট রপ্তানি আয়ে সম্প্রতি রেকর্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ এক বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এগারো মাসেই অর্জিত চার হাজার সাতশো সতেরো কোটি টাকার মধ্যে আশি ভাগ আয় হয়েছে পোশাক শিল্প থেকে কিন্তু এত অবদানের পরও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে সব সময় ছিল এই খাত যে কারণে একের পরা ঘটেছে রানা প্লাজা কিংবা তাজরিনের মতো ঘটনা 
শনিবার রাতে সীতাকুণ্ডে পুরে যায় বিএম কন্টেইনার ডিপো সীতাকুণ্ডের অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হয় প্রায় 900 কোটি টাকার গার্মেন্টস পণ্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই পোশাক খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এর নিরাপত্তারও জোরদার করা উচিত এখন আমাদের অনেক ইমেজ বেড়েছে আমরা এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি হচ্ছে সুতরাং আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো প্লাস হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল বিষয়গুলো আছে ফায়ার সেফটির বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো অর্থাৎ ডিসেন্ট ওয়ার্কের জন্য যা যা দরকার সেগুলো আমাদের খুবই সতর্কতার সাথে মানতে হবে এবং তা ইমপ্লিমেন্ট হয় কিনা সেটা সঠিক তদারকি করতে হবে দুঃখজনক হলো সত্য যে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়েও জানতে পারেনি কন্টেনারে কি আছে যখন জানা গেছে কন্টেনারে ছিল হাইড্রোজেন পার অক্সাইড তখন অনেক দেরি হয়ে যায় মুহূর্তে পড়ে যায় দমকল কর্মীরাও দমকল বাহিনীর সাবেক এই মহাপরিচালক বলছেন দাজ্যবহতের ক্ষেত্রে কাছে গিয়ে আগুন নেভাতে যাওয়ায় দমকল বাহিনীর ক্ষতি বৃদ্ধি পায় ইউনিফাইড গাইডলাইন থাকতে হবে যে গাইডলাইনগুলোকে আপনারা সবাই ফলো করবে যখন আমি কোনো গাইডলাইন ফলো করবো না তখন কিন্তু একটা বড় একটা বিপর্যয় আসতে পারে আর সেটাই কিন্তু এখানে হয়েছে আসলে এখানে যখন এখানে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স কিন্তু জানতো না যে তারা কাজ করতে আসছে আগুন লেগেছে এবং অনেক পরে তারা জানানো হয়েছে আসলে ফায়ার সার্ভিস তখন যারা ফায়ার সার্ভিস কাজ করতে আসছে তখন তারা তো নর্মাল কন্টেনার ভাবছে আসলে এবং তারা ওইভাবে কিন্তু ফায়ার ফাইট করতে গিয়েছে আসলে চট্টগ্রামে কন্টেনার ডিপো আছে উনিশটি বেসরকারি পর্যায়ে এসব ডিপোতে নজরদারি সেভাবে নেই বলে মনে করেন তিনি এগুলো কি করতে হবে আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা দু বছর পর শুরু হলো হজ যাত্রা চারশো দশ যাত্রী নিয়ে দু বছর পর ছাড়ল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হজের প্রথম ফ্লাইট আশকোনায় পরিদর্শনে গিয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছে হজ যাত্রা হাব জানায় বেসরকারি হজ যাত্রীদের ভিসা নিয়েও জটিলতা কেটে গেছে শিডিউল বিপর্যয়ের সংখ্যা নেই বলে জানান বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী দুই বছরের অপেক্ষা আর সব সংখ্যা কাটিয়ে কাবার পথে যাত্রা মুসল্লিদের বিমানে উঠে তাই এক রাশ স্বস্তি আর প্রশান্তির ছাপ হজ যাত্রীদের চোখে মুখে উদ্বোধনী ফ্লাইটের হজ যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোরে বিমানবন্দরে যান বিমান ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এ সময় হজ যাত্রীদের খোঁজ খবর নেন তারা হজ যাত্রীদের কাছে দেশ ও যাত্রীর জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন তারা পরে আশকোনা হজ ক্যাম্প পরিদর্শনে যান দুই মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টরা এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান শান্তিপূর্ণভাবে হজ যাত্রা শুরু হয়েছে কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই এবার ভিসা সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি বাড়ি ভাড়া যখন ওখানে হয়ে যায় তখন বাড়ি ভাড়া ক্লিয়ারেন্স আসার সাথে আপনার তাৎক্ষণিকভাবে ভিসা হয়ে যায় এ সময় হাব সভাপতি জানান শুরুতে বেসরকারি হজ যাত্রীদের ভিসা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও তা কেটে গেছে শনিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে তাদের ভিসা পর্যায়ক্রমে ঝামেলা মুক্ত সব ভিসা প্রস্তুত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি আমাদেরও ভিসা হচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ এখন বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ভিসা পেতে আর কোনো সমস্যা নেই আর বিমান প্রতিমন্ত্রী জানান এবার হজ যাত্রী পরিবহনে পঁয়ষট্টিটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে বাংলাদেশ বিমান এবার শিডিউল বিপর্যয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলেও জানান তিনি আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি আছে কোনো ধরনের অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নেই পাঁচ জুন থেকে নয় জুন পর্যন্ত চলবে সরকারি হজ যাত্রীদের ফ্লাইট আর বেসরকারি যাত্রীদের হজ যাত্রা শুরু হবে দশ জুন থেকে রোববার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ওই ফ্লাইটটি জেদ্দার আব্দুল আজিজ বিমানবন্দরে হজ টার্মিনালে অবতরণের পর যাত্রীদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানান দুদেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সৌদি আরব থেকে আল মামুন শিপনের রিপোর্টে বিস্তারিত জেদ্দা কিং আব্দুল আজিজ বিমানবন্দরের হজ টার্মিনালে হজ যাত্রীদের স্বাগত জানান সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জেদ্দা বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মক্কা বাংলাদেশ হজ মিশনের হজ কাউন্সিলর সৌদি সিভিল অ্যাভিশনের মহাপরিচালক সহ দুদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি থ্রি জিরো জিরো ওয়ান ফ্লাইটের অবতরণের পরপরই হাজিরা সরাসরি রওনা দেন মক্কার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে এবছর একশো আটাইশটি হজ ফ্লাইট পরিচালনার কথা রয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান পঁয়ষট্টিটি সৌদিয়া একান্নটি এবং প্লাইনাস এয়ারলাইন্স বারোটি ফ্লাইটে হজ যাত্রী পরিবহন করবে হজ ফ্লাইট চলবে তিন জুলাই পর্যন্ত এদিকে বেসরকারি পর্যায়ে হজ যাত্রীদের বিসা প্রক্রিয়া এখনো শুরু না হলেও বিসা ও শিডিউল নিয়ে বিড়ম্বনা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ 
সারা বিশ্বের দশ লাখ মুসল্লি চলতি বছর পবিত্র হজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চার হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন সব মিলিয়ে সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন পবিত্র হজ পালনের সুযোগ পাবেন আল মামুন শিপন সময় সংবাদ সৌদি আরব জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনে বসা সত্তর বছর পূর্তি চার দিন ব্যাপী এ আয়োজনের উৎসবে মেতেছিল ব্রিটেনবাসী উৎসবের শেষ দিন রোববার বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দা থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ লন্ডন থেকে সেই খবর জানাচ্ছেন শোয়েব কবির রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে এক নজর দেখার জন্য বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জড়ো হন উৎসুক হাজার হাজার মানুষ স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটা চার মিনিটে প্রাসাদের বারান্দায় রানী এসে হাত নেড়ে সবার অভিবাদন গ্রহণ করেন পরনে সবুজ রঙের রাজকীয় পোশাক আর মুখে চির চেনা সেই হাসির দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচারে দেখেছে কুটি কুটি মানুষ রানী এলিজাবেথের প্লাটিনাম জুবলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে তিনি অংশ না নিলেও শেষ দিনে তার উপস্থিতি যেন পূর্ণতা এনে দিয়েছে পুরো অনুষ্ঠানের পরে বাকিহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে রানীর স্বাক্ষর করা এক বিবৃতিতে পুরো আয়োজনের জন্য ব্রিটেনবাসীকে ধন্যবাদ জানানো হয় ছিয়ানব্বই বছর বয়সী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ উনিশশো বায়ান্ন সালে ব্রিটিশ শাসনভার গ্রহণ করেন শৈব কবির সময় সংবাদ লন্ডন আমিরাতের আবুধাবির বিগ টিকেট এবার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে এক সংগ্রামী বাংলাদেশি যুবকের এক বা দুই নয় রাতারাতি পঞ্চাশ কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন ফরিদপুরের আরিফ বিস্তারিত শিবলি আল সাদিকের রিপোর্টে ফরিদপুরের চর ভদ্রাসনে ছেলে মোহাম্মদ আরিফ খান সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসেছিলেন দু হাজার উনিশ সালে পূর্বে সে দু হাজার সাত সাল থেকে দু হাজার আঠারো সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে ছিলেন কিন্তু জীবন সংগ্রামে তেমন কোনো সফলতা পায়নি সে গত শুক্রবার আরিফ খানের জীবনকে এক মুহূর্তে পাল্টে দিলেন আবুধাবি বিগ টিকেট নামে একটি লটারি যা বাংলাদেশি টাকায় চুয়ান্ন কোটি টাকার মতো জিজ্ঞেস করছে তখন আমি আসলে এরকম ই করতে পারি নি সত্যি কি না তাই না আমার শুধু বলছে আমার যতটুকু ক্যান্সার দেওয়ার মতো আমি ততটুকু দিছি তো সেকেন্ড টাইম যখন আমাকে ফোন করছে তখন আর কি আমার ইয়া হয়েছে যে আমাকে যখন বলছে যে ইমেল নাম্বার দেওয়ার জন্য কমিশন দেওয়ার জন্য সারজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় আলাইদে অটো রিপেয়ারিং শপ নামে ছোট্ট একটি দোকান দিয়ে শুরু করেন ব্যবসা ভাই অনেক আনন্দিত বাংলাদেশে এক ভাই বিশ মিলিয়ন বিদেশ থেকে বাংলাদেশে পেল বাংলাদেশের লোক টিকিট পাইছে আমাদের ফরিদপুরবাসীর গর্ব অবশেষে মেট্রো স্টেশন চালু হলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অবরভিলা পৌরসভা এলাকায় দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা সহ প্রবাসীরা প্যারিস থেকে আরো জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু দু হাজার চব্বিশ অলিম্পিক সামনে রেখে রাজধানী প্যারিসের বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কারের অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে মেট্রো স্টেশন বর্ধিত করণের কাজ চলছে আনুষ্ঠানিকভাবে মেরি দবার বিলার মেট্রো স্টেশনটি চালু করা হলো উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় পৌরসভা আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন ভাষাভাষী অভিবাসীরও তাদের সংস্কৃতি তুলে ধরেন অত্যন্ত আনন্দের দিন আমাদের জন্য এখানে একটি স্টেশন চালুর দীর্ঘদিনের একটি দাবি ছিল এর ফলে খুব সহজে এখানকার বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করতে পারবেন নতুন স্টেশনটি চালু হওয়ায় খুশি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা কর্মজীবী ব্যবসায়ী সহ প্রবাসীরা খুবই ভালো লাগছে আমরা বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে এখানে তুলে ধরছি বিশেষ করে আমরা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিটা এখানে উঠিয়ে দিচ্ছি এই শহরে বাঙালিদের জন্য একটা বিরাট বিরাট একটা সুবিধা হলো এবং আজকে সেই কারণে বাঙালিদের একটা সংগঠন উদ্দেশ্য শিল্পী গোষ্ঠী সেই উদ্দেশ্য শিল্পী গোষ্ঠীকে মেয়রের বক্তৃতার আগে তারা নৃত্য পরিবেশনের জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই আমন্ত্রণ জানিয়ে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে আমাদেরকেও অনেক সম্মানিত করলো এখন আমরা খুব সহজেই মানে সেন্ট্রালে যাওয়া যাবে এবং মানে কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না এখানে অনেক মেট্রো লাইন হচ্ছে এবং এটা নতুন করে দুটো হলো আরও হবে মেট্রো চালু হওয়ার জন্য অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের লক্ষ্য ছিল এবং এটা বাস্তবায়ন হয়েছে এজন্য ব্যবসা আমাদের ব্যবসা আরও প্রসারিত হবে এখানে লোকজনের সমাগম বাড়বে প্যারিসে চোদ্দটি মেট্রো লাইন রয়েছে 
যেগুলো দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন এই মেট্রো চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের এই এলাকার সাধারণ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তার বাস্তবায়ন হলো আর দু অলিম্পিকে সামনে রেখে প্যারিসের অন্যান্য এলাকার যে মেট্রো বর্ধিতকরণ চলছে তাও বাস্তবায়িত হলে এই এলাকার মতো অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারাও সুবিধা ভোগ করবেন প্যারিসের মেরিদ ওভারভিলার বারো নম্বর মেট্রো থেকে মোহাম্মদ লুৎফুমান বাবু সময় সংবাদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভিন্ন ধর্মী প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের দাবি দাওয়া তুলে ধরলেন স্পেনবাসী অবৈধ অভিবাসী বৈধকরণ ফ্রি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন তারা এতে বিভিন্ন বাংলাদেশি সংগঠনও অংশ নেয় স্পেন থেকে সাইফুল আমিনের তথ্য ছবি নিয়ে প্রতিবেদন সাংস্কৃতিক পরিবেশনের মাধ্যমেও যে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা যায় তাই দেখালেন স্পেনবাসী মাদ্রিদের পিকনিক দেল বার্রিও সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে ভিন্ন ধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা হয় মাদ্রিদের বিখ্যাত রানী সুফিয়া জাতীয় মিউজিয়াম চত্বরে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে মাদ্রিদে বসবাসরত পঁয়ত্রিশটি দেশের প্রবাসী সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন অংশ নেয় অনুষ্ঠানে নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি বিনা শর্তে অবৈধ অভিবাসীদের বৈধকরণ ফ্রি চিকিৎসা সেবা সহ আরও বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন আমরা এই মুহূর্তে এখানে আছি যাতে আমরা বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারি এবং মাদ্রিদে যারা অবৈধভাবে বসবাস করে তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রাখতে পারে আমরা একটা বিধি স্থাপন করছি যাতে করে আমরা আমাদের দাবিগুলো এতে বাংলাদেশি মানবাধিকার সংগঠন ভালিয়েন্তে বাংলার উদ্যোগে বাংলাদেশিরাও অংশ নেন বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিতের আহ্বান জানান তারা এখানে শুধু শিল্প সংস্কৃতি উপস্থাপন নয় এখানে অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকারের কথা বলা হয় এখানে অবৈধ প্রবাসীদের বৈধ করার কথা বলা হয় প্রত্যেক বছরে যদি এখানে এরকম অনুষ্ঠানগুলি হয় আরও যদি বাড়ে তাহলে আমাদের বাংলাদেশি যারা আছে তারা এখানে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে আমরা বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও এই আয়োজনে অংশ নেন আগামীতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও বড় পরিসরে করার কথা জানান আয়োজকরা সময় সংবাদ স্পেন ব্যাটিং পজিশন পরিবর্তন তো দূরে থাক এমন আলোচনা ওঠাতে খুব ঝাড়লেন ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল ক্যারিয়ারের এমন সময় এসে এ ধরনের প্রশ্নকে আখ্যায়িত করলেন স্টুপিডিটি হিসেবে সাফ জানিয়ে দিলেন বাকি সময়টাতেও খেলবেন উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে। তবে ধোঁয়াশা রেখে দিয়েছেন টি টোয়েন্টিতে ফেরা নিয়ে এছাড়া টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে সাকিবকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পক্ষে এই ক্রিকেটার টেস্ট ব্যাটারদের পজিশন পরিবর্তন প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের উত্তরে তামিমকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন ব্যাটিং কোচ জ্যামি সিরনস চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে সে ভাবনার উত্তরে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ওয়ান ডে অধিনায়ক আমার কাছে মনে হয় যে কোয়েশ্চেনটা যে ব্যক্তি করেছে হি ওয়াজ ভেরি আই ডোন্ট নো হোয়াট হোয়াটস ইজ ইন ব্রেইন ওর মাথার মধ্যে কি আছে না আছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট এই কোয়েশ্চেনটা ওয়াজ ভেরি স্টুপেড আই পার্সোনালি থট অ্যাবাউট মি ব্যাটিং ফোর I don't see any reason why should I bet for. I've been opening for 17 years and I've been doing quite well. Batting position niye khola sha korleo rohosho rekhe dilen nijer T20 bhobishyot niye ar tate aro ekbar onichchoyotay e batter er 20 over er antorjatik career. Eto din dhore ami cricket khele eto tok ami deserve kori je ami ki chinta kori na chinta kori eta amar mukh theke shona but either apnara kono ekta dharona diye den ba onno keu eshe bole dey মুঠোফোন অপারেটর রবির সঙ্গে দু বছরের চুক্তি করেন তামিম প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তিনি সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সীতাকুণ্ডের কন্টেনার ডিপো যেন মৃত্যুপুরি ছাব্বিশ একর জুড়ে আগুনের তাণ্ডব পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপ নয় ফায়ার ফাইটার সহ ঊনপঞ্চাশ জনের মৃত্যু দগ্ধ ও আহত চারশোর বেশি
ঢাকা গন্ধ আর আর্তনাদে ভারী চট্টগ্রাম মেডিকেলের পরিবেশ বেড ওয়ার্ড উপচে রোগীর ঠাই এখন সিঁড়িতে মৃতদের শনাক্তে সোমবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ এ ছিল প্রবাসীর সময় সঙ্গে থাকুন সময়ে